വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൽ ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ കോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോമ്പോണൻസുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലാഗ്രഹിക്കുന്ന ലെറ്റ്സ് വി ഗോ ഫോർ ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഗൈസ് എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എൻ്റെയർ ഏരിയേനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ സെല്ലുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെല്ലുകൾ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിൽ വന്നു എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കുറേ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ആക്കാനുള്ള കാരണം സർക്കുലർ ഷേപ്പ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഏരിയാസും ഈ ഷേപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പല ഏരിയാസിൽ വോയിഡ്സ് വരും ഈ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോയിഡ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാക്കിയത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഷെല്ലിനും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിനാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ആൻറ്റിനയിലെ ഓരോ ആൻറ്റിനയിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ അതായത് ബി ടി എസ് ബി എസ് സി ഒപ്പോ എം എസ് സി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൾ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിൽ എത്തുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഈ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം സിഗ്നലിനെ സ്വീകരിക്കാനും പുറത്തുവിടാനും കഴിയുന്ന അതായത് റിസീവ് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ട്രാൻസീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആൻറ്റണിയുടെ മുകളിൽ നിരവധി ട്രാൻസീവേഴ്സിനെ കാണാൻ കഴിയും അതും വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് ബി എസ് സി അതായത് ബേസിക് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ ഈ കൺട്രോളർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി ടി എസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവയാണ് ബി എസ് സി ഇത് ഒന്നുകിൽ വയർഡ് കണക്ഷനോ വയർലെസ് കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈമാക്സ് പോലുള്ള മറ്റു രീതിയിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എം എസ് സി അഥവാ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്റർ എന്താണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്റർ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്ററിലാണ് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൽ ആവശ്യമാണ് കോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫോൺ ആവശ്യമാണ് ഈ സെൽഫോണിൽ മേജറായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം അതായത് അതിൻ്റെ അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റേഡിയോ ട്രാൻസീവേഴ്സ് റേഡിയോ ട്രാൻസീവേഴ്സ് അതായത് ആൻറ്റിനാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിനാസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെൽഫോണിൻ്റെ കേസിലാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു മാൻ മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസ് വട്ട് ഇസ് മാൻ മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസ് വലിയ പേരാണ് പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാൻ മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും നമ്മളാണ് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനും കോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതൊരു പക്ഷേ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കാം കീബോർഡ് ആയിരിക്കാം ദാറ്റ്സ് മേ ബി എക്സെട്രാ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള വേണ്ടത് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്സ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്സ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം സിം സബ്സ്ക്രൈബ് ഐഡന്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ ഒരു സിമ്മാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇക്കാര്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ബാറ്ററി ഒരു ലിതി ആയോൺ സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ
തുടർന്ന് ബി എസ് സി ഈ മെസ്സേജ് എം എസ് സിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എസ് സിയിലാണ് തുടർന്ന് നമ്മുടെ എം എസ് സി റിസീവറിൻ്റെ എം എസ് സിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് റിസീവറുടെ എം എസ് സിയിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെ നിന്നും റിസീവറിൻ്റെ ബി എസ് സിയിലേക്ക് പോകുന്നു തുടർന്ന് റിസീവർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്കുള്ള ബി ടി എസിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുന്നു തുടർന്ന് റിസീവറുടെ ഫോണിൽ കോൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഗായ്സ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോണിലേക്ക് ഇൻകമിങ് കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനും അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കോളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകമിങ് കോൾ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യം ബി ഡി എസും ബി ടി എസും റിസീവറിൻ്റെ ഫോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളിലെ ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്നു കോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശം നിരീക്ഷിക്കുകയും സന്ദേശത്തിനുള്ളിലെ നമ്പറിനെ സ്വന്തമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അക്കങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ ബി ടി എസിലേക്ക് ഒരു അംഗീകാര സന്ദേശം തിരിച്ചയക്കുന്നു തുടർന്ന് കോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസീവിംഗ് കോൾ ആശയവിനിമയം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വെൽ ഗായ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്നും കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും കോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ തിങ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോൺ ഫോർഗോട്ട് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ 